Можно ли предотвратить чрезвычайное происшествие и как обезопасить себя в экстремальной ситуации? Это был один из главных вопросов в повестке дня заседания Кабинета министров. Давайте начнем работу. 18 вопросов. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, беспечность на воде – все это уносит в жизни десятков, а то и сотен людей. Цифры, озвученные на заседании, обескураживают. По итогам 8 месяцев в республике зарегистрировано 1147 пожаров. Я уже сказал, рост почти два раза погибших – 49 человек. 20 детей, а это целый класс, потеряли семьи при пожарах с 2014 по 2018 годы. В этом пожар унес жизни сразу двух малышей – причем из одной семьи. Зачастую в гибели детей виноваты сами родители, которые оставляют детей одних без присмотра. Причины пожаров все те же. По причине нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. И здесь надо отметить, при курении у нас рост на 60% по итогам прошлого года. Слава Богу, в этом году эта цифра уже в сторону уменьшения. И следующий рост это нарушение правил устройства эксплуатации печей и дымоходов. Казалось бы, есть выход. Дымовые извещатели устанавливаются во всех учреждениях, а вот о своих домах и квартирах мы забываем. Датчики о пожаре в Чебоксарах установлены в 63 квартирах. Установка приборов проводится в рамках программы повышения безопасности жизнедеятельности населения бесплатно. Работа в этом направлении ведется в Чебоксарах и Новочебоксарске. Другая не менее опасная стихия – это вода. Впрочем, в этом году из-за холодной погоды купающихся было меньше, а стало быть и тонули тоже. Реже. За последние пять лет эта тенденция идет стабильно вниз. 71 человека в 2011 году до 32 в прошлом. Программа «Безопасный город» помогает предотвратить нарушения в общественных местах, комплексы фото-видеофиксации ДТП на дорогах. В целом техническому оснащению и перевооружению пожарных и спасателей в республике уделяется особое внимание. В прошлом году на эти цели было выделено более 100 миллионов рублей. 17 единиц современных и высокоманевренных пожарных автомобилей пополнили ряды боевой пожарной техники. Поддержку такого масштаба Чуваша получила впервые. Важной задачей профильного ведомства считает создание кадрового резерва. Ситуация на сегодняшний день э, у пожарных э, сложная. В 2018 году уволилось 33 человека, непосредственно участвующие в тушении пожаров 23 по причине низкой заработной платы. Без повышения заработной платы конкретно наших спасателей и пожарных, но сохранить сохранить тот костяк, который обучен, подготовлен, опыт имеет. Ну, сложно будет. У нас уже молодежь проходит медкомиссии и уходят наши федеральные службы. Поэтому в этом направлении, я все же думаю, надо придется поработать. В 2020 году планируется продолжить работу по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. На заседании правительства были обсуждены и другие вопросы. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Thank mm -hmm. you.